ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் அன்பான இனிய சுப காலை வணக்கம் தினம்போர் அவ்வியத்தவாணி நாம் அனைவரும் படித்து கொண்டிருக்கின்றோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் சொரூபமாகவே ஆகியே விட்டோம் இன்று தினம்போர் அவ்வியத்தவாணில பாபா என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் அவ்வியத்தவாணியின் தலைப்பு தீப மாலையின் தீபாவளியின் உண்மையான இரகசியம் அவியத்த வாணியின் தேதி இருபத்தி ஒன்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு பப் தாதா சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாமா முழு வானிலையும் பாபா தீபங்கள் பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க வாருங்கள் பார்க்கலாம் இன்று பாப் தாதா தீப மாலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இது தீபங்களின் மாலை அல்லவா உலகத்தினர் தீபாவளி கொண்டாடுகின்றனர் பாப் தாதா தீப மாலையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் எந்த தீபம் மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கும் சொல்லுங்க லௌகீகத்திலேயே ஒரு தீபம் ஏற்றி வைக்கிறோம் என்றால் எந்த தீபம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆடாமல் அசையாமல் நிலையா அழக எரிஞ்சுட்டே இருக்கணும் சுடர் விட்டு எரியணும் அதுதானே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த தீபம் பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவு ரம்யமா கண் கொள்ளா காட்சியா இருக்கும் அந்த சுடர் விட்டு எரிகின்ற தீபம் பப்தாதா தான் கேட்கிறாங்க எந்த தீபம் மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கும் எந்த தீபம் தொடர்ந்து மற்றும் நிலையாக எரிகிறதோ எந்த தீபத்தின் திரி குறையாமல் இருக்கிறதோ அதுதான் தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த தீபம் தான் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் தன்னை இப்படிப்பட்ட தீபம் என்று நினைக்கிறீர்களா என்னுடைய ஆத்ம தீபம் சுடர்விட்டு எரிகின்றது நான் அழியாத அணையாத தீபம் என் ஆத்ம தீபம் பிரகாசமாக சுடர்விட்டு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது சதா எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தீபம் நான் அப்படி என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அப்படின்ட்டு பாபா கேட்கிறாங்க இந்த தீபங்களின் நினைவு சின்னம் தான் தீபாவளி ஆகும் தன்னை மாலையின் நடுவில் ஜொலிக்கும் தீபம் என்று நினைக்கிறீர்களா ஜொலிக்குதா அவங்க தீபம் பார்த்துட்டீங்களா எப்படி இருக்கு இவ்வளவு அழகா ஜொலிச்சுட்டே இருக்கு நமது நினைவார்த்தமாகத்தான் இன்று தீபாவளி கொண்டாடப்படுகிறது என்று நினைக்கிறீர்களா அவ எத்த பாப்தாதா கேள்வி கேட்கிறாங்க நினைக்கிறோம் அல்லவா தீபாவளி என்று இரண்டு விஷயங்களை விசேஷமாக கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது தீபாவளி என்று எந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவர் லௌகீகத்துல பாருங்க தீபாவளி வந்துடுச்சுன்னா எந்த விஷயத்துல கவனமா இருப்பாங்க வீடு ஃபுல்லா சுத்தம் பண்ணுவாங்க சுத்தமா வச்சுக்குவாங்க அப்புறம் புது கணக்கு அன்னைக்கு எழுதுவாங்க எதுக்காக எழுதுறாங்க என்ன லட்சியம் வருமானம் வரணும் அதுக்காக வருமானம் வரணும்னா சுத்தமா வச்சுக்கணும் அன்னைக்கு புது கணக்கு எழுதணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை தீபாவளி என்று செய்வார்கள் அதுதான் அவங்களுடைய லட்சியமாக இருக்கும் அந்த லட்சியத்துடன் தான் சுத்தமும் செய்வார்கள் அனைத்து வகையான சுத்தமும் செய்ய வேண்டும் மற்றும் வருமானத்திற்கான லட்சியமும் புத்தியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சுத்தம் மற்றும் வருமானம் இந்த ரெண்டு காரியங்களை நீங்கள் அனைவரும் செய்திருக்கிறீர்களா பாப கேட்கிறாங்க தனக்கு தானே திருப்தியா இருக்கிறீர்களா வருமானம் இருக்கிறது எனில் தூய்மையும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அல்லவா இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் திருப்தியாக இருப்பது ரொம்ப அவசியமாகும் ஆனால் யார் சதா தெய்வீக குணங்களை தனக்குள் கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்களிடத்தில் தான் இந்த திருப்தி என்பது இருக்கும் எந்த அளவிற்கு யார் தனக்குள் இதை கொண்டு வருகிறார்களோ அந்த அளவிற்கு இந்த ரெண்டு விஷயங்களிலும் திருப்தியாக இருப்பார்கள் பாபா சொல்றாங்க தெய்வீக குணங்களை கொண்டு வர வர அவகுணங்கள் அர்ப்பணமாகி அழிந்து போய்விடும் 
ஒரு பானையில அழுக்கா இருக்குன்னு வைங்க அப்ப அத கழுவி 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 சுத்தம் பண்ண ரொம்ப வந்து டைம் ஆகும் அது ரொம்ப வேஸ்டும் ஆகும் எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆகும் அப்ப அதுக்கு பதிலா என்ன செய்யலாம் நல்ல தண்ணிய ஊத்திட்டே இருங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேணாம் நல்ல தண்ணிய மட்டும் ஊத்திட்டே இருங்க தானா அந்த அழுக்கு வெளியே ஏறி போய்விடும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நல்ல தண்ணி நிறைஞ்சு வழிஞ்சிட்டே இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அழுக்கு தண்ணி ஃபுல்லா வெளியே போயிடும் அப்ப பானையும் சுத்தமாயிரும் நல்ல தண்ணி மட்டும்தான் உள்ள இருக்கும் அப்படித்தான அதே மாதிரி தான் தெய்வீக குணங்களை உங்களுக்குள் கொண்டு வர வர அவ குணங்கள் தானாவே அழிந்து போய்விடும் பிறகு என்ன நடக்கும் அவ குணங்கள் ஃபுல்லா அழிஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும் புது சன்ஸ்காரங்கள் என்ற புது ஆடையை தாரணை செய்வீர்கள் இப்போது ஆத்மாவானது புது சன்ஸ்காரங்கள் என்ற புது ஆடையை அணிந்திருக்கிறதா பாபா கேட்கிறாங்க இப்ப உங்க ஆத்மா புது ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா புது சன்ஸ்காரங்கள் என்ற ஆடையை அணிந்திருக்கா அப்படி கேட்கிறாரு புது ஆடைனா என்ன தெய்வீக சன்ஸ்காரங்கள் அந்த ஆடையை அணிந்திருக்கிறீர்களா அல்லது அவ்வப்போது பழைய ஆடையின் மீது அன்பு இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதையும் அணிந்து கொள்கிறீர்களா பாபா கேட்கிறாரு எங்களுக்கு பழைய ஆடை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதையும் அப்பப்ப அணிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்ட்டு இங்க பழைய ஆடையையும் அணிந்து கொள்கிறீர்களா அப்படி கேட்கிறார் இவ்வளவு அழகா கேட்கிறாரு பாருங்க பாப்தாதா மறுபிறவி எடுத்த பின்பு புது பிறப்பு புது சன்ஸ்காரங்களை தாரணை செய்திருக்கிறீர்கள் பிறகு மீண்டும் பழைய சன்ஸ்காரம் என்ற ஆடையை ஏன் தாரணை செய்து விடுகிறீர்கள் பழைய ஆடை உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கிறதா என்ன உங்களுக்கு பழைய ஆடை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அப்படி கேக்குற நீங்கதான் புது பிறவி எடுத்துட்டீங்கல்ல அப்ப உங்ககிட்ட புது சன்ஸ்காரம் தானே இருக்கணும் எதுக்காக பழைய ஆடைய பிடிக்குது சொல்றீங்க பிடிக்குதா அப்படி பாபா கேக்குறாங்க எந்த பொருள் தந்தைக்கு பிரியமானதாக இல்லையோ அது குழந்தைகளுக்கு பிரியமானதாக ஏன் இருக்குது பாபாவுக்கு தான் பழைய ஆடை பழைய சன்ஸ்காரங்கள் பிடிக்கல உங்களுடைய பழைய சன்ஸ்காரங்கள் பாபாவுக்கு பிடிக்கல அப்ப அந்த பழைய சன்ஸ்காரங்கள் ஏன் குழந்தைகளுக்கு பிரியமானதாக இருக்குது பாபா கேக்குறாங்க நமக்கு பிடிக்க கூடாதுல்ல பாபாவுக்கு எது பிடிக்காதோ அது நமக்கும் பிடிக்காதது தானே பாபாவுக்கு எது ரொம்ப பிரியமானதோ அது நமக்கும் பிரியமானது தானே இன்று வரை இருக்கக்கூடிய பலவீனம் குறைகள் பலமற்ற நிலை மிருதுவான நிலை போன்ற அனைத்து பழைய கணக்குகளும் இன்றே முடிந்துவிட வேண்டும் இதுவே தீபாவளி கொண்டாடுவதாகும் முடிச்சிடலாமா பழைய கணக்குகள் பழைய பலவீனங்கள் குறைகள் பலமற்ற நிலை எல்லா கணக்குகளையும் எல்லா பழைய கணக்குகளையும் இங்கே முடிச்சிடலாமா அதுதான் தீபாவளி கொண்டாடுவது ஆகும் சும்மா அல்ப காலத்துக்கு கிடையாது சதா காலத்திற்காக மற்றும் அனைத்து ரூபங்களிலும் பழைய சன்ஸ்காரங்கள் பழைய சுபாவங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இதுதான் தீபாவளி கொண்டாடுவது ஆகும் தீபாவளியை முடிசூட்டும் விழா என்றும் கூறுவர் அப்படித்தானே சத்யுகத்துல லட்சுமி நாராயணருக்கு முடிசூட்டும் விழா நடைபெறும் நாள் தான் தீபாவளி அப்படி என்று கூறுவார்கள் இன்று நீங்கள் அனைவரும் எந்த முடிசூட்டு விழா கொண்டாடி இருக்கிறீர்கள் பாபா கேட்கிறாரு முடிசூட்டு விழா அன்று என்ன செய்வார்கள் ராஜா அரியணைக்கான விழாவை என்றாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா நினைவு வருகிறதா பாபா கேக்குறாங்க பார்த்திருக்கோம்ல சுய தர்சன சக்கரத்தை சுத்தரப்ப ஃபுல்லா நம்ம அரியணை விழாவை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் நமக்கு முடிசூட்டுற விழாவை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் எத்தனை முறை பார்த்திருக்கீங்க பாபா சொல்றாங்க நினைவுக்கு வருகிறதா பல முறை இந்த அனுபவம் நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கோம் எப்படி இந்த பிறவியில பார்த்த விஷயங்கள் தெளிவான முறையில் உங்களுக்கு நினைவுக்கு இருக்கிறதோ அது போல உங்களுடைய அரியணையின் ராஜ விழா நாளுக்கு நாள் உங்களுக்கு நினைவுல வந்து கொண்டே இருக்கிறது அனுபவம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கின்றது 
அப்படித்தானே ஆத்மாவில் பதிவாகி இருக்கும் எதிர்கால ராஜ்ய சன்ஸ்காரம் நேர்த்து பார்த்த விஷயம் போன்று தோன்றும் இவ்வாறு அனுபவம் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் சத்யுகம் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சிட்டாலே அப்படி அனுபவம் பண்ணிடுவோம் அனுபவ சொரூபமாகவே ஆகிவிடுவோம் இவ்வாறு வெளிப்படையான முறையில் அனுபவம் செய்வீர்கள் இதன் மூலம் நாம் இப்போது நமது சம்பூர்ண நிலை மற்றும் நமது ராஜ்யத்தின் நெருக்கத்தில் வந்துவிட்டோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எதன் மூலம் நம்ம கண் முன்னாடி அப்படியே அனுபவமாகும் நமக்கு ராஜ்யத்துல முடிசூட்டு விழா நடக்கிறது சத்யுகத்தில் நம்முடைய சித்திரங்கள் எப்படி நம்ம புது ஆடை விடுத்தி ரத்தினங்களால ஜொலிச்சிட்டு இருக்கோம் தேவதா சொரூபத்துல இருக்கோம் அது அப்படியே நேற்று நடந்தது போல நம் கண் முன்னாடி அனுபவமாகும் அனுபவமாகுதா நினைச்சு பாக்குறீங்களா பாப்பா கேக்குறாங்க இப்படி நினைவு வரும் பொழுதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடலாம் நான் சம்பூர்ண நிலையில் இருக்கேன் நமது ராஜ்யம் நெருக்கத்தில் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளலாம் சும சத்தியுக சம்ஸ்காரங்களை சிந்திப்பதால் வராது தானாகவே அனுபவம் பண்ணும் போது அதன் சொரூபமா ஆகும் போது தெளிவா நம் கண் முன்னாடி அப்படியே தெரியும் நம் வாழ்க்கையில நடைமுறையில் அப்படியே அனுபவம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அடுத்து பாபா சொல்றாங்க இந்த உலகில் இருந்தாலும் கூட கண்களில் சத்யுக காட்சிகள் தான் தென்படும் இந்த உலகத்துல தான் இருப்போம் ஆனா கண்கள்ல சத்யுக காட்சிகள் தென்பட்டு கொண்டே இருக்கும் சத்யுகத்தின் இயற்கை காட்சிகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் மூலிகை நீர்வீழ்ச்சிகள் மூலிகை அருவிகள் கிருஷ்ணரோட நாம் ரத்தினங்களால் விளையாடுவது புஷ்பக விமானத்தில் போவது நம்முடைய ராஜ்யத்தில் லக்ஷ்மி நாராயணராக வீட்டிலிருந்து அரியணையில் ராஜ்யம் செய்வது கண்முன் தெரிகின்றதா எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது இது மட்டுமல்ல எந்த சொரூபத்தை நான் எதிர்காலத்தில் தாரணை செய்ய இருக்கிறேனோ அதுவும் கண்களில் அடிக்கடி தெளிவாக தென்படும் எந்த சொரூபம் தேவதா சொரூபம் நான் தான் தேவதை தேவதை சொரூபம் ஆகினவுடனே நமக்கு தெய்வீக குணங்கள் தானா வந்துடும் அப்படியே சத்யுகத்திலேயே ஒன்று விடுவோம் அங்கேயே இருந்துடுவோம் அந்த தேவதை சொரூபம் தான் நம் கண் முன்னாடி தெரிந்து கொண்டே இருப்போம் அப்படி கண்கள்ல தெரிஞ்சிட்டு இருந்தா நம்ம எப்படி இருப்போம் இந்த சங்கம யுகத்திலேயே சத்தியுகத்தோட அனுபவத்தை செஞ்சிடுவோம் தேவத மாதிரியே நடப்போம் தேவத மாதிரியே புன்சிரிப்போட இருப்போம் தேவத மாதிரியே மலர்ந்த முகத்தோட இருப்போம் தேவத மாதிரியே பேசுவோம் அதன் சொரூபமாக இங்கேயே ஆகிவிடுவோம் பாபா சொல்றாங்க ஆம் இப்பொழுதோ இதை விடுத்து அந்த அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆடையை தரணை செய்ய வேண்டும் என்ற அனுபவம் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் சத்யுகம் நினைச்ச உடனே அந்த சொரூபத்துல வந்துடுறோம்ல அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆடையை தாரணை செஞ்சிடுறோம் வைரம் வைடூரியம் பதிக்கப்பட்ட ஆடைகளால அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கோம் வைரம் வைடூரியம் நகைகளாக அணிந்திருக்கின்றோம் இவ்வளவு ஜொலிப்பா இருக்கும் தெரிகின்றதா இந்த சங்கம யுகத்திலேயே சத்யுக சொரூபத்தை அனுபவம் செஞ்சுட்டே இருக்கும் இப்பவே செஞ்சுட்டே தானே இருக்கும் எல்லாருமே செஞ்சுட்டீங்களா அனுபவ சொரூபமா ஆகிவிட்டீர்களா முயற்சி மற்றும் பிராப்தி இரண்டு ரூபத்தையும் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் தெளிவாக பார்ப்பீர்கள் இன்று தீபாவளி என்று தெய்வீக குணங்களை கொண்டு வர வேண்டும் பாபா என்ன சொல்றாங்க தீபாவளி என்று தெய்வீக குணங்களை கொண்டு வந்துடணும் கல்பத்திற்கு முன்பும் இவ்வாறு 
செய்திருப்போம் என்று வாழில் வெளிப்படுகிறது ஆனால் பின்னாடி மறந்து விடுகிறீர்கள் வார்த்தை தவறி விடுகிறீர்கள் வார்த்தை மாறி விடுகிறது செஞ்சிருப்போம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு வாயில மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுது விட்டுடுறீங்க அதன் சொரூபத்துல கொண்டு வரணும் நான் தான் தெய்வீக குணங்களை குணங்களோடு கூடிய மூர்த்தியா இருந்தேன் தேவதையா இருந்தேன் அப்படின்னு அதன் சொரூபத்துல வந்துடணும் இந்த கல்பத்திற்கான விஷயமாக ஆகிவிடும் வெறும் வார்த்தைகள்ல சொன்னீங்கன்னா இந்த கல்பத்திற்கான விஷயமா ஆகிவிடும் அவ்வளவுதான் ஐயாயிரம் ஆண்டிற்கான விஷயம் நேற்றைய விஷயம் போன்று தெளிவாக உங்கள் நினைவிற்கு வர வேண்டும் வந்துடுச்சா பாபா சொன்னே வந்துடுச்சா சத்தியுகத்துல எப்படி இருந்தோம் திரேதா யுகம் எப்படி இருந்தோம் துவபர யுகத்திலேயே எப்படி இருந்தோம் கலியுகத்துல எப்படி இருந்தோம் இப்ப சங்கம யுகத்துல எப்படி இருக்கோம் சிரேஷ்டாத்மாவா மகானாத்மாவா ஆகிட்டோம் திரும்ப தேவதையாக ஆக போறோம் நினைச்சு பாத்துட்டீங்களா நினைவுக்கு வந்துடுச்சா நேற்று நடந்த விஷயம் போல நினைவிற்கு வந்துடுச்சா தெளிவா வந்துடுச்சா பாபா கேட்கிறாங்க விஞ்ஞான சாதனத்தின் மூலம் தூரத்தில் இருக்கும் பொருள் நெருக்கத்தில் மற்றும் தெளிவாக தென்படுவது போன்று இதையே தொலைநோக்கு என்று கூறுகிறோம் விஞ்ஞான சாதனத்தின் மூலம் எங்கேயோ இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ல பக்கத்துல பாக்குறோம் நெருக்கத்துல பாக்குறோம் மவுண்டபுல ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ ப்ரோக்ராம் நடக்குது அவியத்த பாப்தாதா மிலன் நடக்குது நம்ம இங்க இருந்து பக்கத்துல நெருக்கத்துல நேரடியா அனுபவம் செஞ்சு பாக்குறோம் தெளிவா பாக்குறோம் இதுதான் தொலைநோக்கு என்று கூறுகிறோம் ஆக உங்களது மூன்றாவது கண் கல்பத்திற்கு முந்திய விஷயங்களை நெருக்கத்தில் மற்றும் தெளிவாக பார்க்கும் அல்லது அனுபவம் செய்யும் எப்படி விஞ்ஞானத்தின் மூலம் தொலைதூரத்துல இருக்கிறத நேரடியா பக்கத்துல பாக்குறோம் அனுபவம் பண்றோம் அது போல உங்களுடைய மூன்றாவது கண் மூலம் கல்பத்திற்கு முந்திய விஷயங்களை நெருக்கத்தில் மற்றும் தெளிவாக பார்க்கும் அனுபவம் செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அனுபவம் செய்யறீங்களா மூன்றாவது கண் மூலம் எப்படி இருந்தோ எந்த மாதிரி ராஜ்யம் பண்ணணும் எல்லாம் தெளிவா தெரிகிறதா தேவதா சொரூபம் தெரிகிறதா பாபா எவ்வளவு அழகா அபியத்தவாணி சொல்றாங்க பாபா சொல்றாங்க பழைய சன்ஸ்காரங்களின் கணக்கை மீண்டும் தவறுதலாக கூட பார்த்து விடக்கூடாது முடிஞ்சது முடிஞ்சது தான் அந்த கணக்கு எடுத்து திரும்ப பார்த்து விடாதீர்கள் பார்க்காதீங்க அப்படி சொல்றாங்க பழைய சன்ஸ்காரங்கள் என்ற ஆடையை மீண்டும் மீண்டும் அணிந்து கொள்ளக்கூடாது புதுமைய தாரணை செய்யுங்க இதுவே இன்றைய நாளின் மந்திரம் என்ன மந்திரம் புதுமைய தாரணை செய்யணும் புது சன்ஸ்காரத்தை தாரணை செய்யணும் புது சுபாவத்தை தாரணை செய்யணும் ரத்தினம் பதித்த ஆடையை விடுத்து இச்சு போன ஆடையின் மீது அன்பு செலுத்தாதீர்கள் உங்களுக்கு தான் பாபா ரத்தனம் பதித்த ஆடையே தர்றேங்கிறாரு ஏன் திரும்ப கிழிஞ்சு போன இச்சு போன தொய்ந்து போன ஆடையை மேல் ஏன் அன்பு செலுத்துகிறீர்கள் பாபா கேக்குறாங்க நான் தான் உங்களுக்கு ரத்தனம் பதித்த ஆடையை தர்றேன்ல அதனால இச்சு போன ஆடையின் மீது அன்பு செலுத்தாதீர்கள் புத்தியில் சதா பாப் தாதாவின் நினைவு அல்லது லட்சியம் மற்றும் வரக்கூடிய ராஜ்யத்தின் காட்சிகள் கண்கள் மற்றும் வாயில் சதா பாப் தாதாவின் பெயர் இருக்க வேண்டும் எதத நினைக்கணும் புத்தியில எப்பவும் பாப் தாதாவின் நினைவு லட்சியம் இருக்கணும் ராஜ்யத்தின் காட்சிகள் கண்கள்ல இருக்கணும் உங்களுடைய கண்கள்ல இருந்து பாப் தாதா தான் வெளிப்படணும் வாயில் சதா பாப் தாதா பாப்தாதா பாப்தாதாவின் மகா வாக்கியங்கள் தான் வெளிவரணும் புரிஞ்சுதா பாபா கேட்கிறாங்க இவர்கள் தான் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் பாப்தாதாவின் மிக பிரியமான மற்றும் நெருங்கிய ரத்தனம் என்று கூறப்படுகின்றனர் அனைவரும் சிரேஷ்டம் மற்றும் நெருங்கிய ரத்தனம் ஆவதற்கான பகடைகள் வெற்றி பெற செய்து விட்டீர்களா பகடை பகடைய வந்து வெற்றி உருட்டி வெற்றி பெற செய்யணும் பாபா சொல்றாங்க அப்படி இல்லாட்டா எது கிடைச்சாலும் நல்லதுதான் என்ன கிடைக்குதோ அத வாங்கிட்டு போயிட வேண்டியதா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பகடை உருட்டுவாங்கல்ல நீங்க என்ன சங்கல்பம் சொல்லி உருட்டுறீங்களோ அது அப்படியே அந்த எண் உழுகும் இல்ல எதையாச்சும் உருட்டுவாது என்ன கிடைச்சாலும் சரின்னு நினைக்கிறீங்களா பாபா கேக்குறாங்க இந்த விஷயத்துல வந்து நீங்க 
திருப்தி வந்து அடைஞ்சிடாதீங்க கிடைச்சது போதும் அப்படின்ட்டுலாம் திருப்தி அடைஞ்சிடாதீங்க அப்படி திருப்தி அடைஞ்சீங்கன்னா கிடைச்சது போதும் அப்படின்ட்டு திருப்தி அடைஞ்சீங்கன்னா நீங்க சம்பூர்ணம் ஆகவே முடியாது ஆகையால் நான் வெற்றி மட்டும் சம்பூர்ணம் ஆகியே காட்டுவேன் என்று பகடையை போடுங்கள் பலவீன சப்தங்களை முடித்து விட வேண்டும் புரிஞ்சுதா செய்வேன் ஆகிவிடும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன் செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் தாரணை பண்ணிக்கொண்டே சாரி தாரணை செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன் போன்ற சத்தங்கள் வெளிப்படக்கூடாது செஞ்சே காட்டுவேன் ஆகியே காட்டுவேன் என்ற சத்தம் தான் வெளிவர வேண்டும் இதுதான் நிச்சய புத்தி வெற்றி ரத்தினங்களின் வார்த்தையாகும் எது எது நிச்சய புத்தி மற்றும் வெற்றி ரத்தினங்களின் வார்த்தையாகும் செய்தே காட்டுவேன் ஆகியே காட்டுவேன் நம்முடைய வார்த்தைகள் தானே நம்ம தானே வெற்றி ரத்தினங்கள் இது பெயரளவிற்கு குழந்தைகளாக இருப்பவர்களின் வார்த்தையா இருக்கக்கூடாது சும்மா பெயருக்கு சொல்லக்கூடாது செஞ்சு காட்டணும் ஆக வேண்டியது சுய தர்சன சக்கரதாரி நீங்க என்னவாகணும் சுய தர்சன சக்கரதாரியா ஆகணும் பேரளவுக்கு நான் ஆகியே காட்டுவேன் நான் செஞ்சுடுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுதா பாபா கேக்குறாங்க அதனால நம்ம என்னவா ஆகணும் தேவதையா ஆகணும் சுய சக்கர சுய சக்கரதாரியா ஆக வேண்டும் அடுத்து பாபா சொல்றாங்க தீபாவளி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாங்க தீபங்களின் மாலை தீபம் சுடர் விட்டு எரியணும் ஜொலிக்க வேண்டும் சுடர் விட்டு நம்ம ஆத்ம தீபத்தை ஜொலிக்க வச்சிடலாமா சதா ஜொலித்து கொண்டே இருக்க வைக்க வேண்டும் இப்பொழுதும் எப்போதும் நம் ஆத்ம தீபம் சுடர் விட்டு எரிந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது நாம் தீபத்தின் மாலையாகி விட்டோம் இதுதான் உண்மையான தீபாவளி
किसी 